楼三，你终于醒了，你再不醒我就要跳楼了，你知道吗？真是的，你这次差点把我们吓死了。老三，我现在算是知道什么叫做魂飞魄散了。那天你不是做检查吗？有个医生，一出来就冲着我们仨摇头，当时我们仨就吓傻了。你这这进的又不是手术室，这怎么能这么严重呢？这没事老摇什么头啊？醒了就好，醒了就好啊！医生说只要醒了就没事了。现在感觉怎么样？哦，对了，我先去叫医生啊。我没事，没什么不舒服的，你们别担心。我们怎么能不担心？你开车也不小心一点。叔叔阿姨，对不起。车是我开的，而且出事故的时候，老三还推了我一把，要不然躺在这儿的就是我了。孩子，你别想太多了，这个事情谁也料不到，啊！好在现在醒了，大难不死必有后福啊！是啊，哦，我要赶紧去给亲戚打个电话，他们在等消息呢。啊，快去快去，他就别乱动啊。老三，你真的没事了吧？你头晕不晕？你身上没什么事吧？这样，你看着我，你看着我。一，加一，等于几？二百四十九。啊？不对，我我赶紧去找医生。哎，行了你，你淡定点吧。老三现在这个样子，一看就是好了。他还知道你连二百五都不如呢。啊？现在是什么时候？下午五点。你们上倩女，跟我又说一声了吗？三嫂，不都什么时候了？你都什么时候你还想着游戏？三嫂，三嫂不会等你一晚上吧？三嫂，哎，医生来了，医生来了啊，医生。快帮我回来看一下，会不会留下什么后遗症啊？肖奈的室友说什么三嫂？难道儿子有情况了？我看未必。肖奈的脾气这么古怪，从小到大我就没见过她跟哪个女孩一块玩过，怎么可能这么早找媳妇呢？她呀，起码四十岁结婚。有你这么说儿子的，虽然我也赞同你的说法，但是他的室友喊他老三，难道三嫂还有什么别的意思啊？应该是游戏里的网名吧。哎，现在这些小青年啊，在网上起名字，什么稀奇古怪的都有啊。前两天我们文学院的老师告诉我，现在有的作家起名字也不好好起，有的作家居然起一个叫什么“唐家三熟”。你听听，三嫂三勺，不是很相近的吗？所以呀、啊，他们说那个三嫂啊，或许就是指三勺之类的。嗯，有道理。<笑>你呀、啊，你就别瞎想了，哪有那么快有儿媳妇的？回家先给他订半个月的那个川穹天马鱼头汤。好。什么怪呀，这么变态！看我打不死你！大招，大招，大招！哈，大招蹦不出来。啊，算了，小命要紧。哎，糟糕，我还逃不过你了！看我请女侠夫妻收留。喂，女侠 ，SOS。这小妖精给灭！哎呦，女侠大人，求求你了！宋少，哼，不知天高。
了地后的家伙。本姑奶奶给你点颜色瞧瞧，那你以后看见本姑奶奶就得绕道跪行。一刀把他灭了，甩边去别碍事儿。哎儿媳，啊，你在游戏里面有很好的朋友吗？嗯，有，有啊。那你有想过和他见面吗？嗯，没有啊。有什么好见的？可万一，有一天他突然消失了，或者永远都不上线了，明明你跟他每天下副本打游戏，每天在一起很多时间，可他就是突然消失了，你却不知道他是谁，在哪里。就算在人群中遇见，也只是陌生人。可是游戏不都这样吗？每天都会有新人，每天也会有人离开。虽然我玩游戏时间短，但好像这挺正常的吧？嗯，是啊，在游戏里挺正常的。我以为我习惯了呢，可是为什么这次这么慌呢？微微，你怎么啦？上自己去了。网游里有太多太多的不告而别，难道奈何也会以这样的方式消失吗？会不会这个视频，就是以后漫长的日子里，我和奈何相识一场的唯一证据呢？可是，奈何也许是有事没来而已，我为什么要想的这么严重呢？而且奈何到底有没有消失，只要现在去游戏里看一眼就行了。我为什么不敢上去呢？我居然多愁善感，完了，我似乎似乎喜欢上了一个人。那天微微一个人在金陵城门 NPC 那儿等到八点零三分，结果你还是没来，后来微微就下线了，再后来就一直没上来过。我知道的就是这样。我知道了，谢谢你。一笑奈何，你那天为什么不来啊？快八点的时候，微微还跟我说，她相信你一定会来的。抱歉，我想先对微微说。老三，据说三嫂那天在世界被骂的挺惨的。都怪我，回头我向他请罪。哎呀，大哥，你怎么包这么慢呀、啊？起来，起来，起来！起来！照你这速度，老三明年才能吃上和尚。其实我觉得吧，关键问题在于三嫂现在已经不上线了。你们说，三嫂会不会因为受了打击之后就再也不上线了？那样的话，老三岂不是又要回归单身了？这怕啥呀、啊？只要是跟网络有关，老三就肯定能找到他，除非他这辈子不上网。
这倒也是啊。要是这样的话，那老三他们不就要在现实中见面了吗？老三，你会愿意吗？你干嘛呢？你在看抢亲视频啊？是微微在看。你不会侵入三嫂电脑了吧？找到真人了。我什么时候能出院？还有几天，等你身体完全好了。好妹，嗯，帮我做个小东西放游戏里，微微一上线，就自动发送信息到我手机。小意思，交给我了。上一节课，我们分析和欣赏了《泰坦尼克号》，那么这一节课呢，我们继续来欣赏一部好莱坞的经典类型片《廊桥遗梦》这么好些，同学嘛，就是应该相互帮助的。下
你没事吧你？别动别动，他他，怎么又是你们两个？我提醒你们，这是教室，要谈恋爱的话，出去谈。老师，这把椅子又坏了，这位同学受伤了，我能带他去校医室吗？去吧我发誓，我真不知道那个椅子是坏的。哼，为什么一遇到你我就这么倒霉呀、啊？出门前明明查了星座，这五颗星的运势嘛，全都被你给害了。这次就算是我错了，上一次也是我错了，那我跟你道歉，对不起啊。啊，不过我真的是出于好心。好心。你为什么突然良心发现啊？又给我占座位，又给我养耳朵，你有这么好？<笑>老实交代，有什么企图？好吧，那我就直说了。你和卑微是不是很熟啊？微微啊，他是我室友啊，怎么了？啊，我知道了。你是想贿赂我，通知你微微的行踪，然后拍照片发到网上乱说？你怎么也知道这件事儿啊？这件事完全是一个误会，我已经跟他道过歉了。我现在觉得，他是……你现在喜欢微微了？有那么明显吗？你、啊，你别以为你现在讨好我，我就可以帮你追微微，这是你应该做的，好吗？我这样还不都是被你给害的？行行行，我先带你去看医生。打开。还好我尾巴没事，不然给你没完。我的动机完全是好的，嗯、发生这样的事纯属是意外。不过呢，我这个人呢是敢做敢当。你说吧，药我怎么补偿你？除了帮你上药啊？想得美！你想要上药，我还不给你机会呢。嗯，你就请我吃好吃的吧。行啊，想吃什么现在就去。想得美，是一日三餐。你看我现在这个样子，怎么去食堂呀？怎么在人山人海里面抢到菜啊？好。那你的一日三餐我就全包了，每天准时给你送到楼下，直到你康复为止。好。哎呀，没想到你还挺讲信用的呀。那当然，君子一言。来，我买了两份，一份是给你的，一。是两份的呀，连我早餐要喝养乐多都知道。嗯，其实这其中一份，你是想让我转嫁给微微的吧？别想否认啊！你当我傻、啊？那个，微微她是不是遇到什么不开心的事儿了？你怎么知道？我看他感觉他心情挺低落的。你是他舍友，你知道为什么吗？我当然知道了。可是我为什么要告诉你呢？这是微微的隐私。我告诉你，别想收买我，让我替你说好话。虽然我赵二喜贪吃又贪吃，可是出卖朋友的事情我从来不干。聪明，我就是想收买你。你居然承认了？我为什么不承认啊？我喜欢他，又从来没有掩饰过。你要是不愿意帮我的话也没关系，反正我是不会放弃的。
今天心情不好啊，有什么不开心的事吗？可以跟我说说吗？也没什么，就是突然想谈恋爱了。那是因为他们都不理解你，对你有很多的误会。我也是其中一个。师傅，走，我带你去个地方。什么地方啊？你去了就知道了。你带我去哪儿啊？马上就到了。喜欢吗？喜欢。还有更漂亮的你干嘛呀？干嘛突然搞得这么浪漫？不会是想在我身上练习一下，然后去追女孩子吧？师傅，你就是女孩子啊？嗯。师傅，我现在等级都快比你高了，我觉得我不想再当你的徒弟了。什么？你要背叛师门？这不行，你这叫忘恩负义。不是，我是说为。欢天喜地，你愿不愿意当我的侠侣？表白。
Yes! Yes! <笑>都已经明白自己的想法了。接下来就应该冲上游戏，明抢暗偷，连哄带骗，不大神搞定才对嘛。反正我未婚大神也没嫁。可是为什么我不敢上线呢？完了完了，我一定是被别扭星人占领了。还是说，这就是传说中的害羞啊？哎呀，算了算了，还是先考试吧。考完了再上游戏，它一定不会消失的。对喂，喂，你好，请问是贝微微小姐吗？是啊，请问你是？哦，贝小姐你好，这里是丰腾集团《倩女幽魂》的运营部。《倩女幽魂》运营部，请问找我有什么事情吗？首先呢，要恭喜您的这个视频作品入围了我们的故事视频大赛中的第一名。啊、呃，视频我也看过了，制作很精良，我们都很喜欢。谢谢。是这样，公司高层无意中看到了您的视频，受到视频中抢亲情节的启发，想在游戏中增加抢亲玩法。呃，同时呢，想使用您的视频作为官方宣传视频，因此想买下您这个视频的版权。不知道您愿不愿意？哦，呃，这个我能晚一些回复你吗？因为这个视频不是我一个人制作的，我要问一下我朋友的意见。好的，那请问您什么时候能决定呢？两三天。嗯，那我周一再联系您可以吗？嗯，好。嗯，再见。再见。哎呀，哎呀，嗯，微微呀，你这一会儿低气压，一会儿阴阳高照的，什么时候调频？能给个提示啊你？你们刚刚不都听见了吗？你刚刚说什么《倩女幽魂》什么的。哎呀，到底是谁呀？快点满足我的好奇心。前一段时间，我不是做了个游戏视频吗？丰腾公司要买我视频的版权，还说受到视频的启发，要在游戏里面增加新功能呢。可靠吗？应该可靠啊。丰腾的玩家信息保密这一块做的挺好的，除了内部，应该不会有人知道我就是卢伟微微，而且。拿这个骗人也没有什么好处，对吧？嗯，嗯，那就好。嗯，做试卷去吧。散了散了，我玩游戏了。哎，他果然是恢复了。嗯微微，到我这儿来。为什么我忽然有点紧张啊？三嫂，你在哪儿啊？我是千古罪人，我要向你负荆请罪。于空居然用对了成语啊！三嫂，我对不起你，你打死我吧。怎么了？那天上午餐回来，我开车的，结果车子撞了。你们没事吧？你们现在都有心情上网，应该没什么事吧？没事儿，那辆卡车突然作怪，没打灯，我们好不容易避开了大卡车，但又撞树上了。我没事儿，老三推开了我，老三有点脑震荡。不过晕了一天就行了。什么
觉用了一天就醒了，这很严重好吗？我去找大神。游戏啊，怎么不好好休息？已经没事了。那也不能玩游戏，玩游戏很耗神的。没有玩，只是顺便开着。顺便开着？那怎么我一上线，你就发消息过来？你的头还疼不疼啊？抱歉，那天我失约了。比起你的伤来，这是小事。我好几天没上线了，大神不会等了好几天吧？他会不会误会我生气了呀？我没生气啊，就是一开始怕上线没人，后来……我要考试了，所以我这几天没上线。我知道，你知道，你才不知道呢。对了，今天丰腾集团给我打电话了，他们说要买我们的视频版权，要怎么回复啊？这件事有点复杂。会吗？会。所以，我们见面谈吧。这是我的手机号码。这是奈何的手机。嗯，我的手机被偷了，还没买。没关系，你记下我的手机号码。那我们哪里见啊？我在清大，你也在帝都吧？嗯，我在，我去清大接你。你什么时候有空？我明天考完试，十一点半以后有空。十二点，我在清大东门等你。十一点三十五吧，省得还要多等半个小时。我怎么把心里话说出来了？半个小时都不想等，也表现得太急切了吧？那个，明天我打你手机，我有事先下了，拜拜。充满惊奇，哎，你看这个怎么样？你们觉得这裙子怎么样？
，你就不能帮我选一件稍微良家妇女一点的？啊啊！服务员，有没有稍微良家妇女一点的衣服呀？我们的衣服哪里不良家妇女了？是这位小姐她身材太好，曲线太好，所以穿的就很、嗯。我去年买的衣服居然起球了，可是这个问题我不是早就跟你说过了吗？你穿的挺欢乐呀，而且你也不用现在出来选衣服吧？明天考试呀。我明天啊有一个重要的面试。哪个变态公司这么重面试呀？再说了，我明天参加完六级考试都十一点过了。嗯。喏，良家妇女型的。谢谢，去试试。这可不算骗人，明天的面试，那可是攸关一生的面试。嗯、怎么样？鼓掌！终于成功的伪装成了良家妇女。微微，要不要这么隆重啊？不就是一个面试吗？而且你不是一向号称靠内涵的吗？这第一次面试呀，内涵就是那浮云，这种重量级武器嘛，留着当杀手锏比较好。牛、嗯、鞋子，鞋子怎么了？鞋子很好看呀、啊。哎呀，换一个颜色就很搭嘛，刚好三七嘛。这个不行，这跟你这身衣服就不搭，你必须得穿高跟鞋才行。太高了，我本来就有一六九，穿上这个最起码也一七五呢。还是平底鞋好，试试。哎，我受不了你了，你去面试你怕什么？你还怕你比考官高啊？<笑>被你答对了。要是奈何没有这么高，该怎么办啊？他这件衣服很保守啊。他这身衣服其实挺清新干净的，还挺适合薇薇的。要是去面试的话，穿的学生气点也行吧。哎，走啊，陪我换衣服去。难道就我一个人觉得这上衣扣那么紧更诱惑，更诱惑吗？什么叫禁欲的美感？这就是啊！微微的还价太厉害了，成套购买太划算。砍价技能点太高，我也是很寂寞的。微微，我怎么学着你学坏了，越来越自恋了？是啊，好像是学坏了。这叫近墨者黑，啊，不对，应该叫近朱者赤。不是你的，是、啊、小猪。依然，那个是贝微微吧？他看的那家店好像不错啊，我们进去看看。不去，小店的衣服近看会原形毕露的，没那么好看。再说了，多少钱的衣服，人就值多少钱。而且他在这儿买衣服，便宜就这样啦。哎，依然。哎呀，你们都什么毛病啊？考个试还非要穿裙子？我考完试直接去。嗯，去面试。哦，难得微微穿次裙子，我们配合一下嘛。又不是一个考场的，嗯、干嘛要这么配合呀？哎，简直就是分散我的考试注意力！我怕考着考着我就自我欣赏起来了。哎，受不了你了啊！是不是最近被微微传染的自恋呀？说什么呢？哎，考试来不及了，哦，那赶紧快点快点快走。
这是贝微微吗？好像真的挺漂亮的，但是考试要不要打扮成这样啊？人家哪有打扮，妆都没化，长得好随便穿都好看了十分不到马上就十一点半了，大神应该已经在来清大的路上了吧？他现在也会像我一样紧张吗？那个站在柳树下的人，是肖奈吗？精细的，所以朝我多看了两眼。嗯，这个想法比较合理。那要不要跟他打个招呼呢？毕竟是同一个系的师兄。可这样做会不会被当成搭讪啊？肖师兄，好巧啊！哎，这么沉不住气，直接走过去就好了，打什么招呼啊？现在被冷冻了吧？
幸好，幸好没买那双细高跟凉鞋，否则我现在肯定已经被吓得连鞋跟都踩断了吧。肖奈，肖奈，奈何，奈何，肖奈，肖奈，奈何，这奈何怎么会是肖奈呢？你提前交卷了，差一点，就让你等。你说，决赛的事啊？没事的。他真的是奈何吗？走吧，先去吃饭。一会儿那边会不会有另外一个奈何出现、啊？如果肖奈就是奈何，这一切也太不真实了吧！微微，嗯，你吃不吃鱼？师哥，江阿姨不会说话，不过做的菜。味道很好，我父母不善下厨，小的时候不是在食堂吃，就是在这里。小时候，还有什么需要吃的吗？不用了，这么一大盆汤，能吃完就很不容易了。汤里面有中药吗？嗯，上次车祸，我父亲在这里订了半个月的川芎天麻炖鱼头，给我补脑。肖教授啊，我还选修了他的课呢。有没有睡着？嗯，虽然他的课学术了一些，但是还好啦。其实他讲过一些他们考古的经历。还挺有意思的。我也选过他的课，你不用勉强为他说话。是啊，有一次我就坐在你旁边。知道。知道，知道是什么意思？啊，大神眼里，凡人果然毫无存在感。神，大神不会是自己吃多了，所以扔给我吃吧？不对，大神兔怎么会做这么阴险的事儿？不会不会，绝对不会肖奈和网上的奈何又不太像了，好像更有距离感了一些。哎，还是算了吧。听说肖奈的爸妈都出身书香门第，说不定有什么吃饭不能说话的规矩。多说多错，我还是保留实力，留待将来吧。嗯，没错，安全第一。我还是吃鱼吧。
，多喝点。神的手机铃声，居然是女贼抢亲的配乐，难道大神很怀念被抢的日子吗？哎，老三，哪儿呢？今天告别赛你还来不来啊？不是七点吗？时间还早，早点过来呗，大家都等你热身呢。你今天干嘛呢？赶紧过来。有事。有事儿？什么事儿啊？哎，咱那活你不是已经告一段落了吗？你今天在干嘛呢？约会。约会，来老三，你在约会？带我来，带我来，带我来。我问他愿不愿意。我们系大四的篮球告别赛，去不去看？一会儿我带他过来。来吗？嗯。多吃点，不着急。一会儿回家拿车，然后一起去。大神家就在这附近吗？只骑白马帅，骑自行车也这么帅。上车。等一下，这个，这个，你带我？嗯。这么远的路，难道走去？嗯，你带我去篮球馆，这样，这样不合适吧？别人看到。会误会的，误会，误会，我们是这种关系。我们什么时候不是那种关系了？什么时候成那种关系了？虽然我也很想成为那种关系，但是绝对不是这样成为那种关系啊！可是话又说回来，当初我就是打着搞定大神的主意来的，现在升级版大神这样放话，我不接受岂不是很吃亏？接受很吃亏，不接受也很吃亏，这到底怎么回事、啊？停停停停停！嗯，不想了，不想了。不要跟着大神的话走，这是没活路的。就当没听到，把他当病毒隔离。对，还是骑车吧，走路去，说不定遇见的人更多。自行车速度快，说不定在别人没看清我样子的时候，蹭溜一下就过去了。其实我的车技还不错，所以你的表情不用这么大。视死如归。我的表情那么悲壮吗？好想能看到你嘴角微笑，最好在下。
这个事情也是要分时间和地点的。现在的勇敢绝对不包括在众目睽睽之下和肖楠一起走进篮球馆。那个，我找舍友看球，晚上网上联系。谁偷拍的？拍的实在是太差了，和梦依然那张特写相比，实在是太吃亏了。就是呀，微微还不让我们传她好看的照片，她就应该在拍。就是，吃东西，吃东西。哇，微微你发财了吗？买那么多好吃的，多少钱呀？我要吃这个。哇，竟然有我最爱吃的芒果干，还有泰山腰果。哎，微微，你怎么没买我最爱吃的那个碧根果呀？有吃的你还挑，吃，错了。嗯，大神三分钟搞定这么一大包，你们还指望他挑品种吗？哎
喂喂喂，你是不是面试上了，所以买零食庆祝呀？嗯、呃，算是吧。面试过了，怎么样？这个过程比较失败，结局比较意外。哎，你管他有什么意外，反正过了就是好事儿。哎，对了，最重要的是，今天肖奶大神一定会来。我当然知道他要来了，你们吃的零食还是他买的呢。哎，我说，今天是我们计算机系和建筑系的比赛，莫毅然又不是我们系的，他来干嘛呀？这这就是你的不对了。帅哥是全宇宙的共享资源，你不能有系派偏见。来，你看，我说什么来着？薇薇薇今天肯定会来的。像她这样的女生，怎么会放过这样的机会？好吃，给我一点，别一个人吃光了，好吗？吃这么快，好嘞在这儿呢，人呢？跟你约会那人呢？对啊，我都发短信了，好没赶紧过来了。跑了？啊？啊跑？跑啊？被你们吓的。我长这么可爱，我能吓着谁呀、啊？和他说话的，大概就是电话里那两个吧？会不会是愚公、猴子警探啊？好了，换衣服。依然，刚才肖奈在看你哎。应该不会吧？这么多人。拜托，这里这么多人都是你的背景板，好不好？何况你跟肖奈不是在你舅舅的公司见过吗？他肯定对你有印象的。微微微不是跟他坐着一节课，一句话都没有说上吗？对不对？哎，你没说，刚刚肖奈在看谁呀、啊？梦圆吧，不一定吧。今天来了这么多美女呢。可是刚刚肖奈看的是我们这个方向，是不是就也只有梦一然了呀？我想起来了，肖奈和梦一然说不一定认识。肖奈唯一一次参加咱们学校晚会的时候，梦一然也上台了。虽然表演的不是一个节目，但是人家都是民族乐器啊，说不定有什么交流。人肖奈不一定在看女生，好吗？你们干嘛把她想的那么俗、啊？拜托你别天真了。肖奈什么时候看过咱们观众席啊？她都是旁若无人的。肯定有目标了。真相只有一个。他在看我。好了，阿、啊、成，来了，加油，加油，加油，加油，加油！猴哥，我刚才看见老三晚看台上看了一眼，其中必有问题。我第一次觉得你的逻辑无懈可击。你说老三，脸长得好就算了，身材不差。你别岔开话题呀、啊，老三，快说呀，你到底看谁呢？看哪个美女呢？我可是发现那个方向有咱们学校校花啊，还有那个跟我有缘的戏会儿。早说过，跟你们没什么关系。哎，你可要把话说清楚啊
。哎，对，你脑袋刚好，上场真没问题吗？放心吧，没事。快，换衣服。喂喂。你难道不知道你和肖奈是咱们学校公认的最不可能情侣吗？什么公认最不可能啊？就是校园论坛有一个热门的八卦贴啊，上面把咱们学校出名的单身男女拉出来配对，你和肖奈是最不配。怎么还有这种论坛啊？我们学校的人可真无聊。小玲，我突然想起来，我有个作业还没写，你写了吗？借给我看看。呃，哎，我们哪里不配了？你干嘛跟这么虚幻的东西较真啊？就是论坛上面人家说的呗，就说发型啊、职业呀、啊，嗯，怎么说的来着？我想想啊，哦，我想起来了，他说，呃，一个清雅淡逸如水墨，哦，呃，一个颜色浓郁如油画，一个是天外的亲人，一个是人间富贵花。你这什么表情啊？鸡皮疙瘩都起来了。还有，我一点都不油，好吗？嗯，好冷的笑话。<笑>我们职业哪里不配了？都是学计算机的，这叫 IT 双侠。笑什么笑什么笑？你还能讲个再难听点的称号吗？一样的专业没有崇拜感，好不好？你再说了，计算机只是人家肖奈的专长之一啊。那我问你们，他们说谁和香奈配啊？没有吧？说谁都有人反对。嗯，那不就得了？嗯球更强哎，也不知道游泳比赛是什么样子的。你太色了！哦，我觉得我好无辜呀！你也色，你也色，你也色！谁呀、啊？想和你游四方，深情地的风光；想和你铺纸笔写余生的篇章。小雨雷都很相关，情节都跌宕，我们不散场。偶然亲吻，敏感于心的歌唱，也是我惊鸿一瞥和冷暴的芬芳。这世界风华正茂，可别辜负好时光。想和你游四方，赏晴雨的风光，想和你铺纸笔写余生的篇章。小雨雷都分相关，情节多跌宕，我们不散场。大家打的都不错，待会儿呢？怎么样？我觉得速度可以再快一点。好，开中，你来买球。好，好，交给我。猴子，补位啊，特别是防守，我觉得你还不够。肖奈刚刚那个空中变相，好帅啊！我回去要大周夜练。这个好像对身体素质要求很高吧？不知道哎。哎。
肖奈真是文武全才啊。嗯，这个人真是太过优秀了。以后如果真的在一起，我一定要更加努力才行。替我上场，好。大钟说的果然没错，肖奈师兄今天就打半场就下了。为什么？哎呀，告别赛嘛，而且替补的大四球员也会上的。嗯。我好像听说，肖奈师兄最近车祸了。车祸？啊，这样长时间运动，对身体不好吧？我怎么都忘了这件事了，那他怎么还在场上打球啊？你忘了什么？你没什么待会大家出去一下，晚上未必能上网。明天打算做什么？自习。好，我跟你一起去。好，那我帮你占位置。那边有个空位，可不可以往里面挪一下？传说中的校花第二名吗？对啊。哎，肖奈怎么坐在贝微微旁边啊？这是巧合吗？哎呀，你就别抱幻想了。我跟你说啊，他俩肯定在一起了。哎，就刚才啊，我还看见肖奈用自行车载他来呢。我们的肖奈男神就这样被微微搞定了。毅然今天也来了，你说他是不是来看肖奈的？嗯，多半是。哎，不过我觉得啊，既然贝贝贝搞定了肖奈，那简直比当校花还风光呀！哎，你这不废话吗？都怪你
，拉我干什么篮球赛？哎，我也不知道啊。要不我们先走吧？不行，现在走的话，大家怎么说我？比分被追平了，不用担心，等他们不再看观众席的时候，比分会重新拉开。介绍，他们是我的室友，二喜、小林和思思。嗨，你们好。人果然还是要比出来的，对比之下，我面对大神的表现还不错嘛。底线挂一个，底线挂一个，哎，要球！愚公和猴子他们就在下面，你要不要去打个招呼？是十号和十一号吗？嗯。那莫扎他呢？他没过来。他们知不知道我是陆伟微微啊？不。我去。我们一起回去啊！刚刚那些吃的是香娜买的。嗯，谁管那些吃的呀？这个世界太玄幻了。儿媳，思思，我家微微明明和香娜很配嘛，是谁说不配的？学校论坛里的人太没眼光了。就是。啊，老三，哎，终于万年光棍从良了啊！师兄们，你们好，我是微微。嗯，你好，你好，我的意思是说，我是芦苇微微。啊，老三，什么情况？你说呢？我去，缘分，肖奈你行啊，这就把我们戏花给搞定了。说说谁追的谁，这还用说吗？你看我们肖奈大神啊，球都还没打完呢，就跑观众席上去了，一点传说中大神的风度也没有。我看啊，就是肖奈追的微微，猜来猜去多费事。小师妹，快说说，到底是谁追的谁？我们想听你的第一手资料。这我知道啊，他们俩、啊、早就暗度仓库了。<咳>暗度仓库，偷到什么呀？跑拆穿你啊？是暗度陈仓。还有，这个词不要乱用。重要吗？不重要吗？不重要，不重要，不重要。现在重要的是，你们情场得意，我们球场赢了，哎，是不是得请客？哎，哎，师傅，身体靠谱，请客，请客啊！我们打完球正饿着呢，那咱今天晚上就宵夜走起啊！走起，走起。三嫂也得去哦，那请别下堂了，我跟你们去，他又不去了。那可、个、不行，今天你只能算半个主角，主要啊还是我们戏花。对对对,对,对,对,对,对,对，你不用陪我们吃顿饭怎么了？那我没意见了，你们问他，一起去啊？对，吃饭吃饭啊。嗯，师兄们，我得走了，我室友们还在等我呢，师兄们再见。哎，一般几点自习？七点半。知道了，明天在楼下等你。王威，记得帮我站位。好。
们先换衣服去了啊！拜拜拜拜。哎，人呢？人呢？人呢？什么人啊？老三女朋友啊？你来晚了，咱走吧。我刚接到消息我就赶过来了。老三，你把人叫过来啊！我要看真人啊！以后有的是机会，走吧。今天愚公请吃饭，为什么是我呀？我又没钱，我没有女朋友。刚刚请微微吃饭，钱花光了。哦，完了完了完了，老三染上秀恩爱的恶习了，这以后日子怎么过呀？